。官宣半小时，单平台销量过千万，销量三万时充的购物金已达六万。雪中飞包含的礼盒周边更是上线秒无，诚意每项数据拿出来都能称王的实力，难怪还有几天才能官宣的茶百道，在线上已经蠢蠢欲动的开始宣传。雪中飞直接大手一挥，将诚意投到了全国各地的地光大屏。随着雪中飞开放的与角色的二创，拿出诚意的亲签当礼物后，更是引起了各种剪辑大神的注意。不过，咱哥每一次官宣代言，都让观众在网上感到被刷屏的即视感，更是将诚意在、诚意在的含金量拉满了。尤其值得所有人注意的是，这次雪中飞官宣诚意是全球代言人时，已经是诚意今年官宣的第十六个品牌，并且每个代言的销量都是战绩可查，在同款品牌系列里拔得头筹的存在。几年前在采访中，他的一句“没有代言”。如果有代言，会仔细考察品牌的质量。没有条件限制的话，你最想代言什么产品？啊、安全、舒服、好用的。到如今，将带果果飞这句话给实现，在商务上做到内娱小生中断层第一，成为各大品牌找代言人的首选；在影视上做到三年三报，每次出现必定成为暑假榜的头筹，并且还有《英雄志》《狐妖王》全篇、《富山海》等 S 加级别的代播剧，在人品上更是赢得了所有人的尊重。合作过的同事没有一个不喜欢他，都让诚意在全能的赛道上无人能及。让我们一起期待诚意接下来的作品吧，这才是真正的一家人一心。意义呀、啊！程毅昨天刚刚官宣雪中飞不久，就引来许多合作伙伴的恭喜。李子源和雪中飞开启了莲花楼的玩梗，博西和更是在恭喜雪中飞的同时，带着果果们喊起了应援口号。爱普师也在角落进行着默默的恭喜。谁懂啊？在现今各品牌都在竞争的时代，程毅不仅用自己的真诚和影响力拿下了一个又一个大牌的代言，甚至还在带动着果果们友好相处时，就连自己代言的品牌方们也被影响着。每个平台互动热闹的仿佛一家人，并且每一次官宣。都不想亏待诚意，一家比一家的地广铺的多。毕竟诚意当初仅是对品牌的考察，以及每次将粉丝利益最大化的举动，便已经筛选掉了许多品牌。现如今能被果果们所持并购买的，自然是能够以真心换真心的人了。所有的周边，所有的物料，所有的像这些小卡，他都要过。他确定这个图片是像这个的，可以。OK， 我们想，因为诚意当初出道演戏时也曾遭遇过不公，遭遇过不被重视，甚至还被有的导演说因为。长相不行，还是别在娱乐圈里面闯荡了。所以，如今淋过雨的诚意便总想着给自己的品牌方们以及身边正在闯荡的人打把伞。每次为品牌拍摄宣传片时，永远将自己从内到外的形象保持最好。入口不时，清澈的大眼睛总是透着真诚。对待剧组中的后辈们也是温柔以待，尽全力将自己的经验全部传授给他们。或许也正是诚意这般好的人，才会时刻的吸引着果果们的喜爱，成为站在商务圈中心的人吧。每次看到欢瑞财报的直线上升，都忍不住想起诚意这个财神爷。最近看到有人造谣，欢瑞的营销费用全都用在了诚意今年的宣传上，都忍不住让人生气。拜托，先不说欢瑞今年新开的《开偶天成》《凤凰台上》这两部剧，没有一部里边有诚意的参演。就说诚意今年新增的以及续约的，就已经高达二十来个代言，其中的分成有一大半都是给了公司。今年诚意一年没播剧，没上过综艺。甚至连活动都是少得可怜，唯一做的就是从王权富贵的剧组换到了富山海的剧组，最近还要换到长安二十四季的剧组。要知道，当初欢瑞上市后能起死回生，靠的可还是诚意爆剧《琉璃》带来的收入。在之后的沉香也是拿下六亿的投资，之后播出因为太火爆，影响力太广，欢瑞也是从中获得了巨大的回报。作为从小成本拍摄的《莲花楼》，南风知我意。从开拍到播出后，统计数据时，欢瑞也仅仅才花了4 6 0 W， 平均下来每部剧开不到3 0 0 W。但南风知我意带来的利润，可谓是近几年的现偶中回报最大的。《莲花楼》播出时没有看见宣传就算了，甚至从头到尾都是粉丝安利、粉丝宣传，再加上诚意共情力超强的演技，以及绿幕直出带动新武侠的打戏，才能将《莲花楼》的长尾效应延续至今。就连剧中欢瑞赛季。的新人都凭借《莲花楼》获得了一定的热度，不是啊？诚意都已经贡献这么多了，难道不值得你们对他好一点吗？这位行走的财神爷让人不得不服。诚意官宣雪中飞仅半小时单平台销售破千万，稳居带货总榜榜首。这位业内公认的商业价值 top 超顶流实力代言人，他当之无愧。在短短一个半月里，诚意的商务活动如同走马灯般接连不断。先是亨氏一面官宣他为亚太区代言人，紧接着有棵树秋冬款上新，随后雷鹏升他为全球代言人。博西和也紧随其后官宣他为全球代言人，再到雪中飞官宣全球代言人。爱意姐姐对诚意的宠溺溢于言表，跟随诚意脚步狂扫五个商务，无论是声量还是销量，都达到了顶峰。
，甚至形成了断崖式领先。诚意这个商业价值在内娱绝对堪称顶尖水平，诚意等于诚意这句话一点也不夸张。这商业号召力实实在在的，这样的他自然深受各大品牌的追捧，品牌爸爸都被诚意的影响力所折服，都成为了一家人。各个平台互动。圆圆更是将诚意的宠爱发挥到了极致，连主播都穿上雪中飞诚意同款，地广也是比着投放。通联这个地方的大屏，春夏秋冬诚意就没下来过，还有专程去横店探班的。博西和还做了微博诚意超萌表情包，听说这个表情包费用高达五十万一天。从这些细节中不难看出，品牌方都对代言人的满意度极高。听说后面还有好多品牌排队等着宣了，这进一步证明了他在商业领域的巨大吸引力和潜力。微博新火被各地文旅宣传，难怪诚意被三大平台相互争抢。这是我写的。果然，跟着诚意的脚步，游遍我国的大好河山根本不是梦。而直到看见富山海杀青才五天，在抖话题破十几亿，官方粉丝四十几万，双平台预约人数即将破三千万，才明白。原来不是武侠剧在内娱没市场，而是没有拯救武侠市场的实力派演员。尤其是听见程毅原声中带着的豪爽时，更是让人梦回古代江湖盛行的时候。天道主，花败自开，不不可来。自从诚意的《莲花楼》播出大爆后，内娱便有许多明星导演在心中涌起了想要挑战武侠梦的想法。但谁知，在这两年中出现的影视，有演技的没有诚意干脆利落的武打，有武打功底的又没有诚意厉害的演技。而今，随着《富山海》的杀青特辑爆火全网后，更是让人感慨：幸好武侠剧赛道里出了诚意这个武侠与实力兼具的演员。那不论是在开拍前几个月就跟着武术指导，各种练武打，连一个小动作都能练上几十遍的刻苦，还是自从。进组剧组，一旦到私下休息，不是和导演、编剧讨论着角色内心，就是和张智霖、丁永岱等老戏骨学习着怎么让角色变得更自然的方法。事实证明，陶和鹅厂联手邀约程毅出演《富山海》的举动真的是对的。先不说程毅在商业价值以及每次影视播出都是大爆剧的实力，就这裤子看到程毅爆火后，迫不及待将程毅拉入了《长安二十四计》的速度，估计他们再晚一步，《富山海》的邀约估计还得再等两年呢。我们《富山海》连一个正式的预告。片都尚未面世，赤裸裸的被各地文旅惦记上了。继《莲花楼》之后，程毅再次凭借《富山海》成为全国文旅的新宠。《富山海》刚一杀青，程毅在剧中的台词和镜头，并迅速被各大文旅部门采用作为宣传的亮点。特别是程毅那句原声台词，迅速出圈：“剪断而住，花败自开，回身消骨，刀光来。”诚意所在之处，就是热度聚集地，商家们总能敏锐地捕捉到市场的动向。他们深知谁最受欢迎，谁兼备实力和流量，谁拥有最为庞大的火粉群体，谁就能带来最大的商业价值。而各地文旅显然抓住了诚意这个流量命脉，纷纷借助诚意的影响力来提升自身的知名度和吸引力。诚意不愧是新武侠世界的领军人物，内娱新武侠一零一时代的开创者。富山海未播便已火爆一场。有望成为又一部既能吸粉又能吸金的经典武侠爆款。自杀青特辑发布仅仅六天时间，抖音官博粉丝数量已突破 48.1 万，杀青视频点赞数高达 64.3 万，大量路人被这部作品吸引关注。同时，双平台预约人数突破300万。在两大平台招商大会上，富山海一张单人海报加上诚意名字，一人就可以单扛 S 加巨制。官方认证的扛巨王，诚意这位顶级扛巨大男主简直逆天，货真价实的展现了顶级流量的实力。